ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி கோர்ஸ் இந்தியா பேரிஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒல் ஒலிம்பிக்ஸ்க்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் இருந்து ஃபைவ் ப்ரான்ஸ் அண்ட் ஒன் சில்வர் நம்ம வாங்கியிருக்கோம் டோட்டலாக சிக்ஸ் மெடல்ஸ் நம்ம செவன்டி ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸில் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ப்ளேஸஸில் பொறுத்த வரைக்கும் அமெரிக்கா சைனா அந்த மாதிரி பெரிய கண்ட்ரிஸ் இருக்காங்க ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவிலேருந்து மட்டுமே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் லைஃப் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவாங்க ஜியோ சினிமாவில் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க அல்மோஸ்ட் ஸ்டார்டிங் வீக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பேரிஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் குட்டாக தான் போயிட்டு இருந்துச்சு இந்தியாவுக்கு மெடல்ஸ் வந்து ப்ரான்ஸ் மெடல்ஸ் நமக்கு கிடச்சிட்டே இருந்துச்சு அல்மோஸ்ட் வினேஷ் போட்டுக்கு நடந்தது என்னென்னு தெரியும் நமக்கு ஸோ வி ஆர் மிஸ்ஸிங் லாட் ஆஃப் மெடல்ஸ் சிக்ஸ் டு ஃபைவ் மெடல்ஸ் வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இந்தியா சைட்லேருந்து ஸோ நமக்கு கிடைச்ச சிக்ஸ் மெடல்ஸ்ல இருந்தும் நிறைய பீப்புள்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது இந்தியாவுக்கு இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாரிஸ் நிறைய மெடல்ஸ் கிடைக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க இது வரைக்கும் எதுக்காக மற்ற கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே ஒரு ஒலிம்பிக்ஸை நடத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க பிகாஸ் அப்கமிங் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸில் வந்து இந்தியா பாரிஸ் டு பாரிஸ் டூ தௌசண்ட் ஒலிம்பிக்ஸ் மாதிரி நடத்த தான் போகிறாங்க ஒரு பிராண்டிங் அண்டு பேபகேட்டா ஸோ பிராண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கண்ட்ரி சைட்லேருந்து எவ்வளோ வெல்த் இருக்குது ஏன்னா இந்தியா வந்துட்டு ஃபிஃப்த் லார்ஜஸ்ட் எக்கனமி டூரிஸ்ட் ப்ளேசஸ் நிறையா இருக்கிற இடம் பிகாஸ் இந்த இடத்துல யங்ஸ்டரோட பவர் நிறையா இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரியை ஷோ அப் பண்ணுறதுக்கும் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸில் வந்துட்டு ஒரு பாரிஸ் டூ தௌசண்ட் ஒலிம்பிக் போ ஒலிம்பிக் மாதிரி நடத்த போகிறாங்க ஸோ பெய்ஜிங்கில் நடந்த டூ தௌசண்ட் எயிட் ஒலிம்பிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்ட்டி டூ பில்லியன் செலவு பண்ணியிருக்காங்க ரெவன்யூவாக அவங்க கெட் பண்ணது த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் ரெவன்யூ ஸோ இந்த காலகட்டங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கண்ட்ரி ஒரு பெரிய ஒலிம்பிக்ஸை எடுத்து நடத்துகிறாங்கன்னா அவங்க மேக் அ பிராண்டிங் டு ஷோ ஆஃப் வெல்த் டு அதர் கண்ட்ரிஸ் ஸோ அடுத்து வந்துட்டு இவ்வளோ கண்ட்ரிஸும் இவ்வளோ ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறப்ப அவங்களுக்கு தேவையான ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுலேருந்து இவ்வளோ ரெவன்யூ வரும் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நைன்டீன் எயிட்டி டூ லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் நடந்த ஒரு ஒரு பர்டிகுலரான ஒலிம்பிக்ஸில் தான் அவங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி டூ மில்லியன்ஸ் ரெவன்யூவாக கிடச்சிருக்கு ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட அரௌண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் மில்லியன்ஸ் டாலர்ஸ் வரைக்கும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்களில் வரும் ஸோ இந்த அளவுக்கு ஒரு ரெவன்யூ வரும்ன்ற எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி தான் நிறைய கண்ட்ரிஸ் அவங்க ஒரு பர்டிகுலராக இவ்வளோ பெரிய ஒலிம்பிக்ஸை நடத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க அண்ட் இந்த இடத்துல பிராண்டிங் அண்ட் பேபை கேட்டேன் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பிராண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பீப்புள் அவங்களோட வெல்த்தையும் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சோர்ஸையும் ஷோ அப் பண்ண நினைப்பாங்க அதுக்காக நிறைய இடத்துல வந்து பேர்ஸுக்காக ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு அப்புறம் கண்ட்ரி எப்படி இருக்க போதோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபெசிலிட்டியாக அந்த ஒரு ஒலிம்பிக்ஸ் நடத்துகிறப்பையும் ஷோ அப் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நடத்திக்கிட்டு இருக்கப்ப இது எந்த அளவுக்கு ஆக்சுவலாக நடந்திருக்கு அப்படின்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அந்த காலகட்டங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஜெர்மனியை அதர் பீப்புள்ஸ் எல்லாமே பிலீவ் பண்ணது இந்த ஜெர்மனி ஒரு போரான கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி பிலீவ் பண்ணாங்க ஆஃப்டர் ஹிட்லர் வந்து ஒரு நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் காலத்தில் வந்து ஒரு பெரிய ஒலிம்பிக்ஸ் அவ்வளோ டாலர் செலவழித்து பண்ண ஒரு ஒலிம்பிக்ஸ் மூலமாக பீப்புள்ஸ் அந்த இடத்துல ஜெர்மனியை பற்றி இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் போய் பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்ஸாக ஆகினாங்க ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஜெர்மனியை அடுத்த இருபது வருஷங்களுக்கு அதிக அளவு ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷனாக மாற்றுற அளவுக்கு இருந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் அங்கே ஒரு இவ்வளோ பெரிய ஒலிம்பிக்ஸையும் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நடத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க பட் இங்கே இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸில் ஒலிம்பிக்ஸ் நடத்த போகிறாங்க இந்தியா சைட்லேருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி அத்லீட்ஸ் வந்துட்டு இங்கே பாரிஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒலிம்பிக்ஸ்க்காக அனுப்பப்பட்டிருக்காங்க பட் அதர் கண்ட்ரிஸை பொறுத்த வரைக்கும் பாரிஸ் அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அத்லீட்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஜப்பானை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அத்லீட்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த அத்லீட்ஸில் மட்டும்தான் இந்த ஒலிம்பிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஆஃப் ஆஃப் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் உமன் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மென் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் உமனும் பார்ட்டிசிபேட் பண்
எனி அதர் ஜாப் ஸோ இது மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் இல்லை ஆண்டர்பிரினர் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு பீப்புள்ஸ் இப்போ தான் டேர்ன் ஆகிருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப பீப்புள்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் வின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதில் அதன் மூலமாக ஒரு மிடில் கிளாஸ் பீப்புளோட லைஃப் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்றது பிலீவ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்றது தான் என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவாக இருக்குது பிகாஸ் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னா அது கிரிக்கெட்டாக மட்டும்தான் இருக்குது பிகாஸ் ஏன்னா பீப்புள்ஸுக்கு அது தான் அதிகமாக ஷோ பண்ணப்படுறாங்க அனதர் கண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய கேம்ஸ் இருக்குது அந்த க அந்த கேம்ஸையும் நிறைய பேருக்கு நிறைய பேருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்க பட் நம்மளோட கண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் கிரிக்கெட் இஸ் மோர் ஏ பீப்புள்ஸ் ஆர் வாட்சிங் கிரிக்கெட் லார்ட் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து பிலீவ் கிரிக்கெட் மேலே ரொம்ப அதிகமாக வருது ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்போர்ட்ஸ்னால் கிரிக்கெட் மட்டும் கிடையாதுன்னு கிடையாதுன்ற மாதிரி எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அண்ட் அதெல்லாம் தாண்டி இந்தியா அண்ட் கம்பேர் டு அனதர் யூஎஸ் அப்புறம் சைனாவை பொறுத்த வரைக்கும் தே ஆர் ட்ரைனிங் டு காலேஜில் இருந்தோ இல்லை ஸ்கூல் டைமில் இருந்தோ அவங்க ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க என்சிஏஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு ஆத்லீட்டுக்காக ஒரு பெரிய கமிட்டி இருக்கு ஸோ அந்த கமிட்டி மூலமாக அவங்க பீப்புள்ஸ் வந்து நல்லா ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க ஸோ வெல் ட்ரெயினடான பீப்புள்ஸ் தே ஆர் கெட்டிங் மோர் மெடல்ஸ் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப ஆஃப்டர் காலேஜ் முடித்த உடனே தே ஆர் கெட்டிங் ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட் அந்த மெடல்ஸ் மூலமாக அவங்க யாரை ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒலிம்பிக்ஸுக்கு அனுப்பணும்னு சூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பீப்புள்ஸோட லைஃப் ஸ்டைலும் சேர்ந்து நான் நம்மளோட இந்தியாவோட கோல்டு மெடல் இல்லை இந்த இந்தியா கெட்டிங் டு மெடல் டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒலிம்பிக்ஸை மிஸ் ஆனதுக்கான காரணங்களாக இருக்கலாம் ஸோ லைஃப் ஸ்டைலில் நம்ம பார்க்குற கேம்ஸ் மட்டுமே கேம்ஸ் கிடையாது நிறைய கேம்ஸ் இருக்குது ஸோ அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை மாற்றினா இங்கே ஸ்போர்ட்ஸில் இந்தியா நல்லா ஷைன் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஸோ டெவலப்பிங் த ஸ்போர்ட்ஸ் கல்ச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் வேறு ஒரு ஸ்கூலில் இருந்தும் இல்லை காலேஜில் இருந்தும் இந்த மாதிரி ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜஸில் இருந்தே ஸ்போர்ட்ஸ் கல்ச்சரை டெவலப் பண்ணும்பொழுது மட்டும்தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸ் வெல் ட்ரெயினராக மாறுவாங்க வெல் ட்ரெயினட் பீப்புள்ஸால் அதிகமாக மெடல்ஸ் வின் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஒரு பாயிண்ட்டும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா மெடல்ஸ் ஈஸியாக நம்மளால் கெட் பண்ண முடியும் ஸோ ஸ்டேட் ஒன் வித் மீ திஸ் இஸ் திவ்யா